Кстати, у Влада Филата никак не изменились взгляды на развитие Молдовы. У него очень хорошие идеи. Я не хочу ничего сейчас наводить кого-то на какие-то мысли. Но мы говорим, в самом деле, ну что хорошо, происходит в стране. Насколько далеко идущие у него идеи? Я объясню, почему. Слухов много разных ходит, учитывая то, что вы общаетесь. И, может быть, вы разъясните очень много разных слухов. Вот, например, в Фейсбуке сегодня развязалась очень бурная дискуссия. Значит, Троян Василкел, известный писатель, уверяет в том, что господин Филат купил госпоже Майи Санду телеканал «Публика». Другие источники уверяют, что господина Кобза... за господином Кобзаком стоит именно господин Филат и способствует его дальнейшему продвижению даже при предстоящих выборах. Также в социальных сетях активно обсуждается то, что господин Филат будет реанимировать и дальше продвигать партию ЛДПМ. Что известно вам? Ну, Во-первых, я не имею уже права, я когда-то был пресс-секретарем Влада Филата и имел право говорить от его имени. Я не имею права сейчас говорить от его имени. Я думаю, что если вы его пригласите на передачу, он придет. Это мое личное мнение. Возможно, он придет. Про политику, про его возможные политические планы мы не общаемся. Если у него и есть какие-то планы, то мне о них неизвестно. Повторюсь, надо у него спросить про то, что связывает его имя с каким-то там медийным бизнесом. Я думаю, что здесь это неправда. И... То есть вы Воз... думаете, что это неправда? Я, я исхожу из той позиции, которую я занимаю. Влад Филат отлично знает, что моя компания занимается в том числе и посредничеством продаж меди... на медийном рынке. Если бы у него были какие-то намерения в этом смысле, он наверняка бы обратился в нашу компанию. Он не обращался.